একেবারে ত্যাগের মাধ্যমে ত্যাগের অর্থাৎ আত্মশুদ্ধতার নামে আপনার কল্প সাফ করার নামে সুন্দরভাবে একটা মানুষ বানানোর চেষ্টা করবে আপনি আসেন এক মাস এখানে এই খানকায় সাধনা করেন দেখবেন আপনি কোথায় চলে যাবেন এমন কি ইচ্ছা করলে আপনি এখানে বসেই কামঘর দেখতে পাবেন হজ করার দরকার নাই আপনি এমন আরও উন্নত মানে পৌঁছে যেতে পারেন যে স্বয়ং আল্লাহ আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে পরিষ্কার যান না আপনি নাম বলে আর দরকার কি আপনার নিজে বুঝতেই তো পারছেন এসব হুজুরের কারা তারা বসে আছে এইভাবে করার জন্য আত্মার সংশোধন তারা করেন আমলের সংশোধন দরকার নাই মোবাইল খুলে বের করে দেখেন না যখন তারা খানা ফিরলে হয়ে যাচ্ছে বাস বেয়ে উপরে উঠে লাভ দিয়ে পড়ছে মানুষের ঘাটের পরে তা মানে কি ওর হুঁশ নাই এতই তাদের মধ্যে এখন আল্লাহ প্রীতি এসে গেছে আল্লাহ ভক্তি এসে গেছে ফানা ফিল্লা হয়ে গেছে মানে আল্লাহর মধ্যে ফানা হয়ে গেছে এই অবস্থা যদি অধিকক্ষণ থাকে স্থায়ী থাকে তার নাম হচ্ছে বাকা বিল্লা বড় বড় আউলিয়া আউলিয়া তো নয় আউলিয়া ও শয়তান শয়তানের বন্ধু বায়জুদ বোস্তামী মনসুর হাল্লাজ ঘটনা রয়েছে তাদের বাড়ির সামনে গিয়ে যদি কেউ ডাকে হে আউলিয়া আপনি বাড়ি আছেন কি আউলিয়া ঘর থেকে জবাব দেয় লাই সাফি বাইতে নীল লহ ঘরের মধ্যে কেউ নেই আল্লাহ আছে অনুমানি নিজেই আল্লাহ এই ধরনের চাটুকার ধর ধর্মীয় ব্যবসায়ীরা ইসলামের ধ্বংসের জন্য সবচেয়ে বড় দায়ী যেহেতু ওরা রাজনীতি করে না রাজনীতিকরা ওদেরকে সাপোর্ট দেয় মানে সব দেশের সরকার এই সমস্ত শয়তানের বন্ধুদেরকে সাপোর্ট দেয় দিয়ে তাদের উরুসগুলোকে জমজমাট বানিয়ে দেয় তাদের কবরগুলোকে পূজার কেন্দ্র বানিয়ে দেয় মানুষ লাখ লাখ সেখানে চলে যাচ্ছে দুনিয়ার কোনো ব্যাপারে খেয়াল নাই ওই হুজুরের দোয়া বলে সব হয়ে যাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছে মাদ্রাসার ক্লাসের বইতে যে অন্যদের বিষয়টি আলাদা আর আল্লাহ নবী তিনি এত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন তিনি দুনিয়াতে যেমন ছিলেন মৃত্যুর পরও ঠিক তেমনি কবরে জীবিত আছেন তারা সেখানে রুজি পাচ্ছেন এবং কবরের মধ্যে তিনি সলাদ আদায়ে রত আছেন এই ব্যাখ্যা যদি ছোট্ট শিশু মনে আপনি ছাপটা এঁকিয়ে দেন তো সে কী বুঝবে নিঃসন্দেহে তারা বেঁচে আছেন কোন দুনিয়াতে আলমে বরজাখে বরজাখি দুনিয়াতে এই দুনিয়াতে নয় এটা কিন্তু সেখানে বলা হচ্ছে না কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণা ওমেন বরাহিম বরজাখুন ইবা আসন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির সামনে পর্দা থাকবে কখনোই সে ফিরে আসতে পারবে না নবী হোক রসুল হোক আউলি হোক যে কোনো মানুষ যে কোনো প্রাণী মৃত্যুর পরে সে দুনিয়াতে আর ফিরে আসে না কিন্তু না এই সমস্ত হতভাগারা বোঝাচ্ছে মানুষকে নবী কিন্তু আসেন উনি শুধু আসেন মদিনার কবরে শুধু না মুহূর্তে মুহূর্তে সারা বিশ্বে সব মিলাদ মিলাদ শরীফ ওর নাম দেয় শরীফ বেদাত শরীফ আর কি এই মিলাদে অনুষ্ঠানে তিনি হাজির হচ্ছেন এবং তিনি তার রুহ মোবারক যখন হাজির হয় সবাইকে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়াটাই ভদ্রতা অতএব ভাইরা উঠুন কেয়াম করুন ইয়া নবী ইসলাম আলাইকা শুরু হয়ে গেল এই চমৎকার অনুষ্ঠান দিকে একবার তাকান আর করণ হাদিস দিকে একবার তাকান আপনি করণ হাদিস পড়বেন না কারণ এমনভাবে চমৎকারকে আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আপনি আর ওটা দেখে কী করবেন এত বড় হুজুর রে যেমন এটি ব্যাখ্যা দিচ্ছে আমি আর কি ব্যাখ্যা দেব এইভাবে সমাজ ক্রমেই আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাবধান ভাইরা